ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്ന മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആസ് വൈൽ വെൻ എന്നീ മൂന്ന് പദങ്ങളെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആസ് വൈൽ വെൻ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളും ഏകദേശം സമാനമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം അതേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ് എന്നോ വൈൽ എന്നോ വെൻ എന്നോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുടനെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭം ആസ് വൈൽ വെൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കാം ആദ്യം ഐ വാസ് ഹാവിംഗ് എ ബാത്ത് വെൻ ദ ടെലഫോൺ റാങ് ടെലഫോൺ റിങ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ടെലഫോൺ ഒരു ഭാഗത്ത് റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഞാൻ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെൻ ദ ടെലഫോൺ റാങ് ടെലഫോൺ റിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വെൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും അപ്പോൾ എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വയൽ ദേവർ ഹാവിംഗ് എ നാത്ത് സംബഡി ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് അവര് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവര് മയങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ചെറിയൊരു ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് സംബഡി ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ആരോ വീട്ടിലേക്ക് അത് അതിക്രമിച്ച് കയറി ഓക്കെ വൈൽ ദേവർ ഹാവിംഗ് എ നാത്ത് അവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സംബഡി ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ആരോ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി ഷി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബാസ് വെൻ ദ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ആക്സിഡന്റ് നടന്നപ്പോ സംഭവിച്ചപ്പോ അവള് ആ സമയത്ത് അവള് ബസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ബസ് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വെൻ ദ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ആക്സിഡന്റ് നടന്നപ്പോ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വെൻ എന്നും വയൽ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ എപ്പോഴും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും വെൻ ഈസ് യൂസ് ടു റെഫർ ഏജസ് ആൻഡ് പീരിയഡ്സ് നമ്മൾ വെന്നിന്റെയും വയലിന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വെൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം ഒരു എന്താ പറയുക സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയല്ലോ ശൈശവം ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം ഇതൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത്തെ വയസ്സ് പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ലൈഫിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വെന്ന് ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതേസമയം വയൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തികളെ ആണത് റെഫർ ചെയ്യുക ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് വയൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹിസ് പാരന്റ്സ് ഡൈഡ് വെൻ ഹി വാസ് ടെൻ അവന് പത്ത് വയസ്സായിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പാരന്റ്സ് മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു ഹിസ് പാരന്റ്സ് ഡൈഡ് അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു വെൻ ഹി വാസ് ടെൻ അവന് പത്ത് വയസ്സായപ്പോ പത്ത് വയസ്സായിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സായിരുന്നു അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വയസ്സ് ഓക്കെ വെൻ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് ആണ് അല്ലെ അവന്റെ വയസ്സാണ് അതൊരു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടം ഐ വാസ് എയ്റ്റീൻ വെൻ ഐ ഗോട്ട് മൈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അവിടെ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പീരീഡ് ആണ് ഒരു സമയം ഷി വാസ് ട്വന്റി വൺ അവൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു വെൻ ഷി ഗോട്ട് മാരീഡ് അവളെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ഓക്കെ ഷി വാസ് ട്വന്റി വൺ അതും അവളുടെ ലൈഫിലെ ഒരു പീരീഡ് ആണ് വെൻ യു ആർ എ കിഡ് യു യൂസ് ടു ബി സോ ഷായ് ഇനി ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കെ നിന്റെ ബാല്യത്തിൽ യു യൂസ് ടു ബി സോ ഷായ് നിനക്ക് ഭയങ്കര ലജ്ജയായിരുന്നു ഭയങ്കര കുറവുള്ള ആളായിരുന്നു നീ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ യു ആർ എ കിഡ് നമ്മുടെ ബാല്യം അതൊരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് വെൻ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു പ്രത്യേക സമയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് വെൻ
ആ വയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും അതിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ലോങ് ആക്ഷൻസ് ആണ് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എൻ ജി കൂടുതലായിട്ട് വയലുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ വയൽ യു ആർ റീഡിംഗ് ദ പേപ്പർ ഹൈ വാസ് വർക്ക് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വയൽ ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് അവന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഹി ഓഫൺ ലിസൺ ടു മ്യൂസിക് അവന് പലപ്പോഴും മ്യൂസിക് ശ്രമിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കുക സംഗീതം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തീരൂലല്ലോ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന പണിയാണ് വയൽ ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം ഹി ഓഫൺ ലിസൺ ടു മ്യൂസിക് ഈ ഓഫൺ എന്ന് പറയുന്ന പദം ഓഫ്റ്റൺ എന്നും ഓഫൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഓഫ്റ്റൺ എന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ ഓഫൺ എന്ന് പറയും നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് ഓഫൺ എന്നായിരുന്നു ടീ സൈലന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓഫ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും അത് ഓഫ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം കാംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറിയിൽ അമേരിക്കൻ ആവട്ടെ ബ്രിട്ടൻ ആവട്ടെ രണ്ടും ഓഫൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടി സൈലന്റ് ആണ് നമുക്ക് നീ ഓഫൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഹി ഓഫൺ ലിസൺ ടു മ്യൂസിക് അപ്പൊ മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ കുറച്ച് സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു അവയെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വയലിന് ശേഷം ഒരു പ്രവർത്തി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കോമ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും യു ക്യാൻ ഡൂ ദ ഡിഷേഴ്സ് വാൻ ഷീ കുക്സ് ഡിന നിനക്ക് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാം ഡൂ ദ ഡിഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങൾ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ കഴുകുന്നതിനാണ് പറയുക ഡൂ ദ ഡിഷേഴ്സ് വയൽ ഷീ കുക്സ് ഡിന്നർ അവള് ആ സമയം ഡിന്നർ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അവൾ ഡിന്നർ പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ നിനക്ക് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാം വയൽ ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് ഷവർ മൈ മദർ വാസ് ക്ലീനിങ് ദ ആറ്റിക് ഞാൻ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ടേക്കിംഗ് ഷവർ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മൈ മദർ വാസ് ക്ലീനിങ് ദ ആറ്റിക് എന്റെ അമ്മ ആറ്റിക് മച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാളികപ്പുര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം മച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് വയൽ ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് ഷവർ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കുളി നടക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് വൃത്തിയാക്കൽ നടക്കുന്നു രണ്ടിനെയും കൂടി രണ്ടും ലോങ്ങർ ആക്ഷൻസ് ആണ് രണ്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വയൽ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു വയൽ തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തിക്ക് ശേഷം ഒരു ഹോമ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വി യൂഷ്വലി യൂസ് ആസ് ടു സ്റ്റേ ദാറ്റ് ടു ഷോർട്ട് ആക്ഷൻസ് ഓർ ഈവൻസ് ഹാപ്പൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ ആക്ഷൻസ് ഒരേ സമയം നടക്കുന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാവും ഓക്കെ ആ രൂപത്തിൽ ചെറിയ ആക്ഷൻസിന് റെഫർ ചെയ്യാനാണ് ആസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ് ഐ ഓപ്പൺ മൈ ആസ് ഐ ഹിയർ എ സ്ട്രേഞ്ച് വോയ്സ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അപ്പോ ഐ ഹിയർ എ സ്ട്രേഞ്ച് വോയ്സ് ഞാൻ അപരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പൊ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതും അപരിചിതമായ ശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറന്ന ഉടനെ അപരിചിതമായ ശബ്ദം കേട്ടു എന്നും പറയാം As he came to the room, അയാൾ റൂമിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഓൾ ഡോസ് ടു ദർ ഫിറ്റ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പോൾ ആസ് ഹി കെയിം ടു ദ റൂം റൂമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഓൾ ഡോസ് ടു ദർ ഫിറ്റ് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ റൂമിൽ വന്നു ഉടനെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്ന് പറയാം ദ ഡോർ ബെൽ റാൻ ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ ഫിക്കർ ആഫ് ദ ഫോൺ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തതും ഡോർ ബെൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോളിംഗ് ബെൽ അപ്പൊ ടിം 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 എന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ രണ്ടു ഒരേ സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ആക്ഷനുകൾ നടക്കുന്നു അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആസ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റില് ആ ഒരു സെന്റൻസിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഹോമ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വി പ്രിഫർ ആസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ടുഗദർ ഇൻ ടൈം സമയത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ ആസ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ആസ് യു ഈറ്റ് മോർ യു വിൽ ഗെയിൻ മോർ വെയ്റ്റ് നീ നന്നായിട്ട് തിന്നോണ്ടിരുന്നാൽ യു വിൽ ഗെയിൻ മോർ വെയ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച
So while, when, as, ini mohon apa dengan nama nama kita pergi cepat. I hope you got something useful from this video. Ini video yang kita pergi cepat. Or like kita kembali kena. Hari tu video kita nama kurang English tutorial kita. Malayalam tutorial channel subscribe siapa kena. Ada video kita nama kanan kanan kurang.